Fala galera, tudo beleza com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Zook GP Play. O vídeo de hoje também com mais um vídeo. Dessa vez estamos aí com o nosso reality show de Pokémon aqui no canal, galera. Nesse reality show nós começamos aí a gravar ele em uma live e terminamos depois em vídeo. Eu e o Miguel, tá? As pessoas que estavam na live escolheram os participantes aí desse reality show de hoje dos Pokémon, tá? Que vão ser iniciais, tá? E vocês vão ver agora. Quais que são esses iniciais, tá? Aproveita antes da gente começar aqui, dê seu like, se inscreve aí no canal e também ativa o sininho para você não perder nem mais um vídeo aqui no canal, tá bom, galera? Então bora lá para os participantes do nosso reality show Pokémon de hoje, tema iniciais. Ah, lembrando que esse aqui é o segundo reality show, tá? Vou deixar aí na descrição do vídeo o link do primeiro, valeu? Então bora lá. E os participantes... Do reality show de Pokémon de, dessa vez, cara, dessa segunda edição. Vamos lá aos participantes. Squirtle. Charmander. Froakie. Chinchar. Mudkip. Litten. Grookey. Scorburn. Chespin. Bubasauro. Pikachu. E... Totodile, galera, lembrando que esses participantes foram escolhidos pelo pessoal lá na live que nós fizemos, tá? Então, a galera escolheu esses pokémons para participar dessa segunda temporada aí do reality show de Pokémon. Squirtle tira alguns momentos para trocar seus curativos. Por que que a Squirtle tava machucada, velho? Luta Pokémon. Por que que a Squirtle tava machucada? Vamos lá, continuar. Agora, Tinchar, ó... Tinchar e Mudkip prometem continuar juntos depois do jogo. Ah, legal. O que que Tinchar e Mudkip estavam aprontando, né? Dois tipos diferentes. Um, um que ganha do outro. É, é. Vamos lá, continuar. Ó, Esporto chama todos da casa para contar sobre suas visões proféticas. Ninguém leva a sério. Com certeza. É, agora é o futuro. Ela tá usando o futuro e sing, galera. Pra quem não sabe, o futuro e sing é um golpe, tá? Olha. Olha no Bulbasauro, hein? Olha no Bulbasauro, grande candidato ao título dessa parada. Eu até sei como é que ele ganha o corpo contra a casa. Ah, como? Usando seu cheiro pra todo mundo gostar dele. <risos> Vamos lá, ó. Prova do Monarca é a prova do líder, tá? Pra vencer essa prova, será necessário conectar pontos com linhas, pular em um pé só, empinar moto. Realizar um sacrifício animal? Como assim? <risos> Como assim, galera? Eu quero que vocês comentem aí o que vocês estão achando desse joguinho, cara. Vamos continuar aqui. Eu já fiz um vídeo desse aqui no canal, mano. Continuar. Olha, o líder. O líder é o Tintia. O Tintia ganhou o líder, tá? Galera, vamos lá então. Quem vocês acham que deve ir? Para o paredão, galera. Escolhe aí. Se vocês não escolherem, o Miguel vai escolher aqui, ó. Baseado na história, hein? Ó, o Miguel vai escolher aqui, Miguel. Quem vai pro paredão? Já pensei, já que ele tá com o líder, eu tava querendo mandar ele. Porque tinha outro com ele que tava sendo um pouco encrenqueiro. Ah, chamado... quem? O Mudkip? Aham. Uh -huh, melhor amigo dele. Tá. E o próximo? O próximo? Deixa eu ver. Outro tipo água. Uhum. Vai mandar o Frank logo de cara, cara. Vamos lá. Ó. Ninguém escolheu? Yeah, that makes sense. Esses dois foram pro paredão, hein? Quem será que ganha no paredão? Continuar. Mudkip promete parar. Olha só, galera. Presta atenção pra vocês escolherem a volta, ó. Mudkip promete parar de beber água da piscina. Mano, Mudkip é louco. Ele tá bebendo água da piscina. É, eu acho que deve ter sido Olha, Lickie chega no quarto do monarca Dá um tabete em Bubassau Mano, o que, que o Lickie tá fazendo? E um beijo na boca do Pikachu E vai embora, como assim, cara? Temos um crush com outro <risos> Temos um crush, Lickie e Pikachu, cara Vamos continuar Pikachu escorrega na beira da piscina Charmander tenta Socorrer e quebra ah. o pulso. Litten dá risada, <risos> engasga e quebra o fêmea. <risos> que doideira é essa? Vamos ver aqui. 
Mudkip estrangula Bubassauro na cozinha. <risos> Consensualmente, ou seja, o Bubassauro deixou, velho. O eliminado foi o Frank. O Frank não fez nada. Mano, o Frank foi inútil, agora já foi eliminado. Segunda semana, vamos lá. Amanhecer, Charmante se recusa a atender o telefone. Uma maldição cai sobre sua família. Bom, galera, vamos continuar aqui. Quem viu até agora aqui é, é a partezinha que eu dei a prévia lá na live, tá bom, galera? Então, é, vocês vão continuar vendo aqui agora o que vai acontecer com, com os pokémons aqui iniciais dessa Big Brother Pokémon, vamos dizer assim. Miguel tá de volta aqui comigo pra gente continuar o vídeo. Salve! <risos> então vamos lá, ó. Charmander se recusa a atender o telefone. Uma maldição cai sobre sua família. Mudkip manda Pikachu ir lavar louça. Mudkip tá muito mandão, hein, galera? Ó, fica de olho no Mudkip. Bubasauro, Squirtle e Charmander formam uma aliança inabalável. E o triângulo dourado da amizade. A aliança se desfaz em menos de 40 minutos. <risos> Rapaz, é mesmo? Caraca, mano, olha só todos. Mano, ele... Caraca, mano, esse jogo ele tem inteligência artificial do mal, velho. Olha isso. A primeira geração todinha, velho. Mano. Olha. Sons estranhos ecoam da, da pista de dança. Mudkip e Bubassauro vão investigar. Mais tarde, Xamande sai de lá com o olhar maligno. <risos> Como assim? Xamande é boladão. Prova do Monarca. Quem ganhou? Quem ganhou agora foi o Chespin. Continuar? Vamos lá. O primeiro que vai, cara, é sem discussão. Pra quem viu a primeira parte aí, onde que nós fizemos na live, o Litten chegou, deu um tapa na cara do, dos caras, deu um beijo no outro, doidão. Ah, e o próximo? Ah, deu um tapa no Bulbasaur, deu um beijo na boca do Pikachu. É, foi isso mesmo. Ah, já até sei que E quem vai ser o próximo? Não, eu vou mandar o Mudkip, porque o Mudkip tá muito mandão. Tá bom. Eu adoro o Mudkip, mas o Mudkip tá muito mandão. Verdade, concordo, concordo. Vamos lá, condenar os dois. Se os dois no paredão. Se vocês não viram a primeira vez, quem foi pro paredão foi ele. E ele não Mud... foi ele. Não. É, o Mudkip já foi no primeiro, mano. O Mudkip tá muito... O Mudkip perde 1.200 olhecas por abrir a porta errada. E acidentalmente entrar no set do caldeirão do Hulk. <risos> Mano, olha só, Squirtle força Totodile e Mudkip fazer as pazes. É, o, é o, o trio de água. O trio dos mandões. Escarbo... Estões estranhos é com o do Sótomo. Scorbunny e Totodile vão investigar. Mais tarde, Mudkip sai de lá com um olhar maligno. Então, Mudkip e Charmander, mano. Olha só os dois, velho. Grooke promete parar de beber água da piscina. Mano, o Grooke é doidão, mano. Oh. E olha quem foi ali. Ele... Mano, de novo, Mudkip tá. Tem assim. Tirou o Litten, velho. Também o Litten tava muito Opa, encrenqueiro. Tinha outro que bebeu água da piscina. O... Terceira semana, galera. Restam 10 participantes. Vamos lá. No sótão, o Scorbunny fica xingando o Squirtle, que prefere fingir que não tá ouvindo. Man, o Scorbunny. A produção recolhe todos os microfones para cobri-los com uma camada de molho de pimenta. A medida busca ma... mitigar mastigações crônicas. É o quê? Totodai denuncia Chespin por passar a mão na bunda de Bambasauro. Mano, a, o Chespin tem cara disso, <risos> velho. Olha isso. Mano, o Chespin tem cara de rapaz, <risos> velho. Chespin, velho. Pikachu ganha um carro novo e uma, e uma prova. Mas vende de volta pra, ao programa em troca de 50 olecas para combater a anemia. Boa, já sei quem vai. Quem passou a mão na bunda dele? O Chespin. Chespin tá no paredão, cadê? Chespin, sua morte foi certa. Chespin, e agora? E o Scorbunny sei. também, né? O Scorbunny tá falando muita bobeira. Mas eu sei que podia ter ido. Ah. Oh, vamos ver se ele sai. Ah. Vamos arriscar? Quem? Vamos. Quem? Você já sabe, o único, Pikachu? Que, o único que não saiu. Pikachu? Que foi duas vezes. Não, não mano, mas ele, ele não fez nada dessa vez. Hum, eu vou tá. Scorbunny, Scorbunny. Scorbun. Eita, pô. Vamos lá. Nossa, 
Tchá faz. Tchá faz janta para todo mundo, menos para Bubassauro. Mano, o líder, Tchá, aí você quebra. Mudkip não consegue parar de falar de Scorburn. Mudkip está sentindo saudades de casa. Você vai embora. Xespin se recusa a assistir o show, pois se considera muito intelectual. Baza, Xespin, só porque você passou a mão do Bulbasauro. Tá bom, você tá como cagado. Vamos lá, nove participantes. Esquanta desaparece por várias horas, invisivelmente para todas as câmeras, e depois de reaparecer na piscina como se nada tivesse acontecido. Mano, se fosse... O, o Subbo lá também, mas o Subbo não tá participando. Eu até entenderia, mas eu escorto. Eu não... Tá. Grooker cobre seu corpo. O quê? De... Nude Chantilly. Mano, o Grooker tá pelado com Chantilly. E chama o Scorbunny para vir testar uma coisa. Mano, o Grooker tá... Esse Grooker. Escuta, faz... Escuta, faz juras de amor para Pikachu. Ah, já desci que eu vou pro paredão. Scorbunny passa o dia estudando o mapa astral de Totodile. Continuar. Totodile foi cam... é, o líder. Quem foi que deu coisa de amor pro Pikachu? Foi o Escorto. Manda ela. É, porque vai, ó. O Totodai, vai que o Totodai tá apaixonado pelo Pikachu. E a casa vai no Pikachu. Porque vamos dizer que foi o Pikachu. Vamos testar o Pikachu. Agora Manda foi o meu paredão mais aleatório de todos, tá? Em uma tarde na piscina, o Pikachu com... comenta com Tintiá os pecados de Mudkip. Pikachu comenta o Tintia os pecados de Mudkip. Mano. Scorbunny tenta ensinar Pikachu a dançar em vão. <risos> Charmander arrasta Bubassauro até a jacuzzi e diz. Fiz isso para você ficar longe de Mudkip. Mano, o Charmander também tá, tá muito falador, velho. Totodai e Gru que se juntam para intimidar Pikachu. Ó, Totodai e Gru que se o Pikachu ficar... Eu falava que ia os dois, mas o Pikachu saiu. Pikachu, Pikachu! Não posso falar. Tintia está sentindo saudades de casa. Tintia sussurra no ouvido de Charmander. Totodile come... começa a gritar. Tá namorando. Mano, Totodile tem cara de estar tá fazendo essas paradas. Scarbone passa o dia conversando de boa com o no corredor. Scorton entra no sótão e vira um saco de lixo cheio de cabeça. Na cabeça de Mudkip. Mano, escorta o Mudkip tretando. Continuar. Mano, ele vai mandar o Mudkip que tá, tá fazendo merda de novo. E quem foi... Pera aí. O Totodile, né? Foi que... Fala que tava namorando? É, o Totodile tá muito brincalhão pro meu gosto. Vamos botar os dois. Quem será que... Ah, não. Com certeza. Eu tô que vai sair. Charmander escorrega na beira da piscina. Tintar tenta socorrer e quebra o pulso. O Bubassauro dá risada, engasga e quebra o fêmur. Peraí, pai. O Bubassauro não tinha quebrado o pulso fazendo isso salvando o Pikachu? É, tô... é o Bub... Caraca, é mesmo? Bubassauro, você ajudou e agora tá rindo. Abre o olho. Charmander desce no jardim e corre sem roupa pela casa. É, <risos> Pokémon, velho, ele vai ficar sem roupa. Scorbunny faz juras de amor para Grookey. Tintar não consegue parar de falar de Bubassauro. Mudkip foi adeus agora. O pessoal Finalmente! Tá... O pessoal tá... Grookey tira uma soneca no banheiro. Corta ou cobre seu corpo nu de chantilly e chama Scorbun... De novo? É Grookey. Foi o Grookey da primeira vez também? Mano! Tintar faz cafuné na barriga de Scorbunny. Tintiar ou Viscoto xingando para o Bassauro xingar que é, que é vingança. Charmander. Mano, eu não falo nada não. Vai, o Grooker vai agora, velho. Por quê? Porque ele tá fazendo muito é, bobeira. Aham, uhum. quem vai também? Charmander, que também correu nu com Chantilly. Não, não é o Charmander, cadê? Charmander foi Tintiar. é o líder. Ah, o Charmander é o líder, mano. O Charmander se salvou dessa vez. Quem fez a mesma coisa? Bubassauro vai agora, galera. O pessoal tá... Bubassauro e o... Já até sei. Foi. Planta, conta a planta. Quem ganha? Vamos planta lá, galera. Aí. Eu acho que quem vai sair vai ser o Grooker, né? Mas Totodai ouve o Charmander xingando, xingando, lhe xingando para tintear. Totodai quer vingança. Totodai e Charmander tretando, ó. Bubassauro faz um, um caça ao tesouro na cozinha. Escorta e tintear vão para o quarto da, de guerra sem convidar Bubassauro. 
Squirtle está com depressão e pede para sair da casa. Squirtle deve ser idiota. Ou esqueceu das regras. Bulbasauro saiu, foi eliminado. Não, Bulbasauro. Scorbunny se des, des, hã? Despede. Des, despede, despede na escada e corre sem roupa pela casa. Hã? Depois de uma noite de festa, Tintiar quebra uma janela no soco e ameaça a rasgar o Scorbunny com um caco de vidro. Eu estou sentindo uma treta! Mano, Tintiar, velho. Um ventilador de teto despinca na cabeça de Grook. Os paramédicos são barrados pela produção. Mano, eles deixaram. Quem é que falou que ia sair? De novo. Mano, que... caiu na cabeça do Grook a parada? Uh -huh. E o Scorbunny. O Scorbunny que falou que ia sair, eu acho. Eu não lembro. Vai, vai, vai os dois mesmo. Foi. Por que você colocou no Grook? Porque o Grook tá acidentado. Caiu um negócio na cabeça dele. Isso no fim é da festa, Totodai e Escorto se olham de mãos dadas. Totodai e Escorto se olham de mãos de mão dadas. Totodai e Escorto, mano. Olham de mãos dadas enquanto o Grooker vomita na piscina. Grooker. Escor... E ele mesmo toma água na piscina, né? Scorbunny faz juras de amor para todo. Mano, olha! Triângulo amoroso. Scorbunny, Totodai e Escorto. Ixi, pai. Tintar tem fome. Escorta explica para Charmander que seu relacionamento com Tintar é tóxico. Grooke deu adeus. Bem feito, bem feito. Oitava semana, cinco participantes. Totodai grita para as câmeras: Tirem Tintar dessa casa. Então Tintar vai. Escorta faz juras de amor para Totodai. De novo, mas os dois estão amor... am... namorando mesmo. Todos da casa estão com diarreia. Charmander não tem mais autorização para cozinhar. Eu, eu entendi a referência. Ah, <risos> o Charmander que fez a comida, velho. <risos> Tintiá grita para as câmeras. Tirem tanto dado dessa casa. Mano. De novo? Não, primeiro foi ele que falou dele. Uhum. E agora é ele que falou dele. Tintiá vence, então ele vai mandar o Toto Dio. Toto Dio. Já sei quem vai. E o Charmander. Charmander fez todo mundo cagar. É verdade. <risos> Vamos lá, que continuar. Que é que o telefone toca na sala, chamando e atende. Seus olhos brilham com conhecimento oculto. <risos> Sons estranhos é quando o porão Totodai e Tintiá vão investigar. Mais tarde, Scorbunny sai de lá com um olhar maligno. Tintiá pede ajuda a Charmander para derrotar Escorto, Decla Declarando que Escorto tem muitas chances de vencer. Ah, os dois de fogo se aliando para derrotar Escorto, mano. Inesperadamente, Tintia se torna a pessoa mais popular da casa. Mano. Totodai, eu vazou! <risos> eu tô torcendo pro Charmander, mano. Eu sou um fã de Charmander. Quatro participantes. Já pensei que vai. Esporto fica limpando a piscina. É claro! <risos> é claro, o Grook ca... é um grupo. Vomitou, né? Esporto e Charmander limpam o vômito da piscina. Depois de tentar comer os cogumelos que sua banda achou crescendo atrás do sua jacuzzi. Tintiala explica para Charmante que seu relacionamento com o Escorto é tóxico. Então, ó, Scorbunny e, e Escorto tretando. Né? Tintiala, Scorbunny e Escorto consideram formar... Mano, ele tá falando mal da Escorto agora! Eles vão começar um negócio, um empreendimento depois do jogo. Olha, ele tá falando muito da Escorto pro Tintiala, então vai Escorto. Contra... Tintiala. Tintiala, boa. O Tintar está aprontando e não está indo muito. Durante a noite, um anjo visita Scorbunny pela manhã. Durante a noite, um anjo visita Scorbunny. Pela manhã, Scorbunny acorda careca. <risos> Como assim? Chamando e Scorbunny passa uma ensolarada manhã pintando lindos quadros juntos. Pintar não é permitido no programa. Chamando e Scorbunny perde 300 olhecas. Como assim, mano? O que, que tem a ver? Ai, que maldade, cara! Do, 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 do. Inesperadamente, Scorbunny se torna a pessoa mais popular da casa. Mano, Tintia é popular na casa, mas ele foi pro paredão. Desaparece por várias horas, invisivelmente para todas as câmeras, e depois reaparece no quarto branco, como se nada tivesse acontecido. Escorto foi eliminado, mano. Resta Restam contar. três. Continuar. Scorbunny perde completamente as estribeiras. Eu sou um moleque doido. Fogo contra fogo. 
Tim Charles, se Scorburn não, se Scorburn não ganhar a prova do líder agora, ele tá no paredão. Tim Charles tá sentindo saudade de casa. Tim Charles também tá sentindo saudade. Nada vem, nada vai <risos> vem para Charmander, que que deixa sua roupa de banho escapar na piscina. <risos> Charmander faz juros de amor a Scorburn. Tim Charles ganhou. Então, só resta, ah, os dois, né? Só tem os dois. Será que sai? Vamos ver quem vai para a final. O telefone toca na sala de Tintiara atende. Seus olhos brilham com conhecimento oculto. Charmander sofre uma crise de ansiedade no quarto branco. Charmander cita Renato Russo em discurso <risos> com Scarbone mais tarde. Todos confirmam que Renato Russo nunca disse isso. <risos> Mano, é cada uma, velho. Charmander não consegue parar de falar de Tintiara. Não, meu preferido foi eliminado. Não, continuar. Grande final, grande final. A grande final. Dois participantes. Scorburn versus Tintia. Scorburn ganha. Scorburn perde, perde para perde para Tintia em uma partida de xadrez. Tintia em si, Scorburn é cozinhar arroz com feijão. Tintia tenta ensinar Scorburn a dançar em vão. Tintia perde 1.200 olecas por abrir a porta errada acidentalmente. De novo? Scorpion é eliminado. Então quem foi o campeão? Não. O cam... Você tava torcendo pro Scorpion? Tintia é o campeão, galera. Tintia. Tintia, você é o Tintia. O Brasil agora é seu. Vossa eterna recompensa. Então galera, é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele seu like, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, né? Pra, ficar, pra galera receber mais vídeos, né? Outro dia, se vocês pedirem bastante... A gente traz outra versão. Ah, 5 mil likes, gente. 5 mil não é muito, eu não tenho esse tanto de gente não. Ah, tá. 50 likes. É, 50 <risos> likes, a gente traz um só, uns pokémons... Raros. Lendários. Lendários. Beleza? Então, galera, dá uma olhada no card que tá passando na sua tela aí agora, que provavelmente tem algum vídeo que você vai gostar. Continue treinando e... Pera aí um pouco. Se vocês quiserem... Po... Continue treinando e... Fui! <risos>